আসসালামু আলাইকুম সহজ কৃষি শিক্ষা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন গত পনেরো দিন আগে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে টবে লেটুস পাতা চাষ করা যায় ওই টবেরই সম্পূর্ণ নতুন আপডেট নিয়ে আপনাদের কাছে চলে এসেছি আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে টবের লেটুস পাতাগুলোর অন্তর্বর্তী পরিচর্যাগুলো কিভাবে করতে হয় অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা হিসাবে প্রথম যে কাজ সেটি হচ্ছে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনার আপনার যে টব সেই টবে অথবা সেই জমিতে কোনো প্রকার আগাছা হয়েছে কি না সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যদি আগাছা থাকে তাহলে আগাছাগুলোকে পরিষ্কার করে দিতে হবে যদি আপনার জমিতে আগাছা থাকে তাহলে আগাছা আপনার গাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে খাবারগুলো নিয়ে ফেলবে সেক্ষেত্রে আপনার যে প্রধান যে চাষকৃত যে গাছ সে গাছ খাবার পাবে না এর জন্য আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে গাছের খাবার আপনি আপনার গাছকে কি খাবার দিবেন সে বিষয়টিকেও আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনারা আমার হাতে কিছু জৈব সার দেখতে পাচ্ছেন লেটুস পাতার জন্য সবচাইতে উত্তম খাবার হচ্ছে জৈব সার যদি প্রতি পনেরো থেকে বিশ দিন পরপর আপনার টবে অথবা জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করেন তাহলে আপনার সেই জমিতে বা টবে কোনো প্রকার রাসায়নিক সার দেওয়ার প্রয়োজন হবে না লেটুসের জমিতে বা টবে যদি আপনি জৈব সার প্রয়োগ করতে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে দুইটা গাছের মাঝখানে যে জায়গা থাকে সেই জায়গাতে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে বড় জমিতে এভাবে যত্ন সহকারে জৈব সার প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ছিটিয়ে জৈব সার প্রয়োগ করে দেবেন এবং পরবর্তীতে আপনার পাতায় যে পরিমাণ জৈব সার লেগে থাকবে সেই জৈব সারকে আপনি ধুয়ে পানি ছিটিয়ে দেবেন এদের ক্ষেত্রে দুই জৈব সারগুলো ধুয়ে নিচে পড়ে যাবে জৈব সার প্রয়োগের সময় একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জৈব সার দেওয়ার সময় বা জৈব সার ছিটিয়ে দেওয়ার সময় হাতে অথবা পায়ের আঘাতে যেন কোনো গাছের পাতা যাতে ভেঙে না যায় কারণ জৈব লেটুস গাছের পাতা খুবই নরম হয়ে থাকে এর জন্য খুব সাবধানে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে সার দেওয়ার পর সারগুলোকে চেষ্টা করব মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য এক্ষেত্রে আপনি আপনার কাঁচি বা খুরপি যেটাই ব্যবহার করেন এর মাধ্যমে আপনি আপনার জৈব সারগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যত দূর সম্ভব মিশিয়ে দিচ্ছি আমি এখন যখন জৈব সারগুলি খুরপির মাধ্যমে আমি মাটির সাথে মেশাচ্ছি সেক্ষেত্রেও আমাকে ওই একই বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে কোনো লেটুস গাছের পাতা ভেঙে না যায় লেটুস গাছের পাতা খুবই স নরম হয় এর জন্য আমাকে অবশ্যই খুব সাবধানে কাজটি করতে হবে এবং খুব আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে করতে হবে আমি যত যত্ন সহকারে করব আমার কাজটি তত সুন্দর এবং ভালো হবে কাঁচি বা খুরপি দিয়ে যখন আপনি জৈব সার মাটির সাথে মেশাবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে আরও একটি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেটি হচ্ছে যাতে করে কোনো লেটুস গাছের গোড়া গোড়ার শিকড় কেটে না যায় এদিকে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে সারগুলো সম্পূর্ণ মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি এখন আমার কাজ হচ্ছে এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দেওয়া পানি দিয়ে দিলে একটি উপকার হবে সেটি হচ্ছে যদি কোনো গাছের সাথে জৈব সার লেগে থাকে পানি দিয়ে ধুয়ে দিলে সেই জৈব সারগুলো মাটির সাথে মিশে যাবে বন্ধুরা আমি বলেছিলাম যে লেটুস গাছের চারাগুলো যদি আমরা মাটি সহ কিনতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিটি চারার দাম পড়বে পনেরো থেকে বিশ টাকা করে আর যদি আমরা বেড থেকে কিনে নিয়ে আসি তাহলে প্রতিটি যার চারার দাম পড়বে মাত্র দুই টাকা বেড থেকে চারা সংগ্রহ করার প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর আমি এই চারাগুলো লাগিয়েছিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো চারা মারা যায়নি সবগুলো চারা জীবিত আছে বন্ধুরা এই হচ্ছে পনেরো দিন আগের চিত্র আর এই হচ্ছে আজকের চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পনেরো দিনের মধ্যে আমার গাছগুলো কিভাবে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বড় হয়ে গেছে জৈব সার দেওয়ার সময় সেখানকার কোনো ডাল ভেঙে সেখানে ফাঙ্গাসের আক্রমণ হতে পারে এর জন্য আমি সত্যাকনাশক স্প্রে করে দিচ্ছি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা